स्टार्ट a very good morning to one and all present today uh, i am jigesh nagra at the outset i am deeply honored and feel privileged and further i would like to express my gratitude and special thanks to om vidya shankar shikshan sansthas management principal dr shri h s gorge sir professor keshav tiwari sir uh, legal head of pre uh, legal head clinic cell and our professor of our, our esteemed college i am very thankful for providing me with this opportunity for addressing the welcome note It is my pleasure to welcome everyone to this beautiful lecture conducted by the Free Legal Aid Clinic Cell. The Free Legal Aid Clinic Cell of Asmita College of Law, belonging to Om Vidya Sangra Section Sanstha, is in order to impart comprehensive, qualitative, practical legal education and creating awareness. Organizes various lectures of our experts from the various fields under the guidance of our beloved Chairman C uh, of Legal Aid C Professor Keshav Tiwari Sir. and with the sole aim of the imparting practical knowledge to the student and in order to cultivate student learning and development by supporting student in their academic personal and social growth various events are being organized under his leadership in quest of imparting this comprehensive quality legal education and as a part of legal awareness and literacy program the free legal aid clinic cell of asmita college of law has initiated today's lecture on one of the most important subject that is indian flag and its legal perspective we all know that india is a land of diversity while we are an amalgamation of hundreds of cultural cultural groups diverse linguistic backgrounds professing all major religions of our world our national identity binds us together what is the one physical symbol that represent it it is undoubtedly our national flag the indian tricolor or tiranga This tiranga binds the nation in one spirit by evoking memories of our freedom struggle. It represents the sacrifice made by millions of our in Indians for independence as well as our daily struggle. Thus, our national flag not only represents the past and present journey of our nation, but it also symbolizes the India of our dreams. Over the last seven decades, several people, including members of armed forces, have undoubtedly laid down their lives to keep the tricolor flying its glory. there is universal affection and respect for and loyalty to the national flag but yet a perceptible lack of awareness is often noticed and not among the common people but also in organization agencies of the government in this regards to laws practice and convention that apply to the display of the national flag apart from non statutory instruction issued by government from time to time display of the national flag was governed by the provision of emblem and name prevention of improper use act 1950 and the prevention of insult to national honor act 1971 further flag code of india 2002 was implemented in attempt to bring together all such laws convention practice and instructions for the guidance and benefit of all concerned today i am given the task of introducing our guest of honor and speaker which is a great privilege i know this one is a difficult but thought that he is a man of virtue and simplicity i feel elated to introduce him after all he is a man inspiration to young and aspiring lawyer like us i am honored to introduce to you our guest of honor and keynote speaker this morning advocate sri prasad madhukam parab sir as we all know he is a alumni of our esteemed college he was civil engineering by profession until the field of law attracted him to pursue the degree he is also panel advocate of asmita college of law legal aid clinic he is also expert director of the mara for the maharashtra state cooperative housing society federation which is statutory body our distinguished guest belong to an illustrious clan of lawyer and educator his unwavering focus to reach his goal was clearly displayed while attending this college in his capacity as an attorney and self made entrepreneur he has advised and guided various client in many industries our distinguished guest applied his extensive knowledge in this field of law and we also remember for his presentation which is riveting electrifying high energy powerful captivating and passionate He incorporates fascinating law knowledge. We are very fortunate to have Advocate Sri Prasad Madhukar Parab Sir with us here today to discuss the important topic of Indian flag and its legal perspective. So please join me in welcoming him. Good morning, sir. Thank you, Jigesh sir. Thank you, Akash sir. Uh, first of all, can we start, sir? Yes, sir. Yes, please. Yeah, thank you sir. Uh, first of all uh, my great regards to keshwar tiwari sir 
he is my guru and with his blessings we will start this lecture uh, now today we are dealing with the indian national flag and its legal perspective when we are dealing with this legal perspective of national flag we will try to connect the dots of our previous lecture you all must be remembering the previous lecture on writs and pl in that writs and pl we concluded with article 21 stating the right to life or personal liberty article 21 states that the state shall not discriminate the free life or personal liberty except procedure established by the law that the state shall not take away life and personal liberty now when we were dealing with article 21 life we also dealt one case law of ethonesia where we dealt with the right to life is equal to right to die not only right to die but right to die with dignity now when we are talking about right to live and right to die right to die with dignity and as jignesh has introduced ourselves with the national flag stating that ki we have we have sacrificed many lives of our soldiers based on this national flag that national flag to fly with his glory then that life and that death with dignity we we relate with this article 21 and with the start of this lecture we say that it is a fundamental right which is related with article 21 now we are dealing with such a subject which we have entered into right to life that is the fundamental rights article 21 now this was an introduction chalo article 21 ne aplyala mahit padla ki fundamental rights hai kit parant thik ahe ata ja vela apan enter karto tya madhe to एवरी एवरी टाइम ज्यादा अपन एंटर करो अपन कॉन्स्टिट्यूशन टच के शिरकाव कर ज्यादा नैशनल फ्लैग ऐसी विषय है एंड वेन द क्वेश्चन इज ऑफ नैशनल फ्लैग द नैशनल फ्लैग मध्य एंटर करता वी शूड वी शूड सी द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर रिनेटेड टू द नैशनल फ्लैग नाउ बिफोर स्टार्टिंग विथ जर कॉन्स्टिट्यूशन अपने थोड़क समझाए दिस सेमिस्टर तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जे हैं जर थोड़क समझाएन वी रेफर द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल मधे जे एटी फाइव वर्ड्स है प्रियम्बल मधे अख अख कॉन्स्टिट्यूशन अपने डिफाइन कर सोप्या भाषे मध्य एकदम शॉर्ट मध्य अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो गाभा है तो अपने प्रियम्बल मध्य कहते वॉट इज दिस प्रियम्बल now the preamble states that we the people of india having solemnly resolved to constitute india into sovereign secular socialist democratic republic mag he je sovereign socialist secular democratic republic ahe te apan flag la relate karto ja vela to flag tikde fadkat asto tya vela apan bolto ki india je ahe te sovereign ahe te socialist ahe te secular ahe te democratic ahe ani te republic ahe ha message jo ahe to apan pratyekani det asto इट इज अबाउ रिलीजन जे अपन बोलते इट इज अबाउ सेक्युलरिजम इट इज अबाउ सोशलिजम इट इज अबाउ डेमोक्रेटिक अबाउ रिपब्लिक सगे जे अपन बोलते बोलते ज्यादा तो फ्लैग फड़को अपन तीएम्बल रिनेट कराए नुढ़ प्रियम्बल मध्य है एंड टू सिक्योर इट सीटीजन तो पैल तिथे शब्द दिल्ला है जस्टिस जस्टिस वॉट सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल देन कम्स लिबर्टी liberty of thought expression belief faith and worship and then comes equality equality of status and opportunity and to promote among them fraternity assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation he aplya preamble madhe sangitlela ahe ani ja vela justice cha nantar liberty ha shabd apan bakto ani liberty madhe matlela ahe liberty of thought expression belief faith ani worship ते लिबर्टी जे आहे ते लिबर्टी आपल्याला आर्टिकल नाईन्टीन ला रिलेट करते आणि ज्या वेळेला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाने नवीन जिंदाल मध्ये जजमेंट दिली की जो फ्लॅग फर्स्ट करायचे तुमचे जे राईट्स आहेत दॅट इज अ फंडामेंटल राईट ऑफ एव्हरी सिटीझन दॅट वॉज अंडर आर्टिकल नाईन्टीन ज्याला आपण फंडामेंटल राईट ऑफ फ्रीडम बोलतो आणि दॅट आर्टिकल नाईन्टीन इज रिलेटेड टू द लिबर्टी वर्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट लिबर्टी जी है आइसोलेटेड रहू शकता का 
जर आपण एन्टायर कॉन्स्टिट्युशन म्हणतो की आपल्याला प्रियम्बलनी त्याचा मतीत अर्थ सांगितलेला आहे तर मग लिबर्टी जो वर्ड आहे दॅट लिबर्टी इज असोसिएटेड विथ जस्टिस दॅट इज सोशिओ इकॉनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस लिबर्टी विथाउट इक्वॅलिटी लिबर्टी विथाउट फ्रेटर्निटी इज नॉट म्हणजे एकदम मर्च करता येणार नाही आपल्याला ते सगळं एकत्र बघूनच आपल्याला पाहावं लागेल लिबर्टी म्हणजेच लॉ आहे लिबर्टीच म्हणजेच कॉमन गुड आहे लिबर्टीच म्हणजेच तुमची फ्रेटर्निटी आहे आणि लिबर्टी म्हणजेच तुमचं इक्वालिटी आहे ह्या सर्वांना धरूनच आपल्याला नॅशनल फ्लॅगचं इंटरप्रिटेशन जे आहे ते पाहायचं आहे मग हे झालं आपण प्रियम्बल मध्ये सो नाव विल गो टू आर्टिकल नाईन्टीन आता ज्या वेळेला आपण म्हटलं की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाचं ज्या वेळेला आपण जजमेंटचं थोडस नाव घेतलं आणि त्या जजमेंट मध्ये पाहिलं की फंडामेंटल राईट आहे तुम्ही फ्लॅग हॉइस्ट करायचे मग ते फंडामेंटल राईट जे आर्टिकल नाईन्टीन वन ए मध्ये दिलेले आहेत ते थोडस आपल्याला पाहायचं आहे वॉट इज दॅट आर्टिकल नाईन्टीन वन ए मग तिथे दिलेला आहे फंडामेंटल राईट ऑफ एव्हरी सिटीझन प्रत्येक सिटीझनला जो राईट आहे तो कुठला आहे ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन आर्टिकल नाईन्टीन वन ए जो आहे तो सांगतो फ्रीडम ऑफ स्पीच आणि एक्सप्रेशन ना इफ यू से दॅट की आमचा जर फंडामेंटल राईट आहे नॅशनल फ्लॅग हॉइस्ट करायचा वेदर दॅट फंडामेंटल राईट जो आहे तो ऍब्सोल्युट आहे का तर प्रत्येक फंडामेंटल राईट आपल्याला कॉन्स्टिट्युशनचा अभ्यास करताना एक समजायचं आहे की जर तुम्हाला राईट दिलेले आहेत तर तुमचे जे राईट जे आहेत ते रेस्ट्रिक्ट पण केलेले आहेत आणि ते जे रेस्ट्रिक्शन आहे दॅट शुड बी अ रिझनेबल रेस्ट्रिक्शन ना रेस्ट्रिक्शन जे आपल्याला आर्टिकल नाईन्टीन वन ए मध्ये दिलेले आहेत ते आपल्याला ह्या फंडामेंटल राईट बरोबर कम्पेअर करावे लागतील सो वन वे देर इज अ राईट अँड देन द सेकंड वे देर इज अ रेस्ट्रिक्शन मग रेस्ट्रिक्शन कुठले आहेत तर आर्टिकल नाईन्टीन वन ए चे रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल नाईन्टीन सब क्लॉस टू मध्ये दिलेले आहेत आणि आर्टिकल नाईन्टीन सब क्लॉस टू मध्ये जर आपण रेस्ट्रिक्शन बघितले तर तिथे दिलेलं आहे सॉवरिनिटी अँड इंटिग्रिटी ऑफ इंडिया सेक्युरिटी ऑफ द स्टेट फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ द फॉरेन स्टेट इन्साइटमेंट टू अन ऑफेन्स कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट डिफमेशन पब्लिक ऑर्डर मोरॅलिटी डिसेन्सी असे सगळे रेस्ट्रिक्शन दिलेले आहेत ना वॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन म्हणजे हे रेस्ट्रिक्शनचा अर्थ काय तो वन वे वी आर सेईंग की देर इज अ फंडामेंटल राईट अँड सेकंड सेकंड वे वी आर सेईंग की देर आर रेस्ट्रिक्शन आणि हे जे रेस्ट्रिक्शन आहे त्याचा अर्थ असा आहे की फंडामेंटल राईट अगेन्स्ट कोणाच्या अगेन्स्ट आपण एन्फोर्स करतो स्टेटच्या अगेन्स्ट मीन्स ह्याचा अर्थ काय की स्टेट शेल प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राईट ऑफ इच अँड एव्हरी सिटीझन म्हणजे स्टेटच्या अगेन्स्ट हे राईट आपण एन्फोर्स करतो मग स्टेटला कॉन्स्टिट्युशनने सांगितलेलं आहे की दीज आर द रिझनेबल रेस्ट्रिक्शन नाव यू मेक लॉ बेस्ड ऑन दीज रिझनेबल रेस्ट्रिक्शन मग स्टेटला डिरेक्शन आहेत की बेस्ड ऑन द रिझनेबल रेस्ट्रिक्शन यू नाव गो अँड मेक द लॉज टू रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राईट ऑफ इच अँड एव्हरी सिटीझन ऑर पर्सन नाव आर्टिकल ट्वेंटी वन लास्ट टाइम विच वी डिस्कस अँड आर्टिकल फोर्टीन देअर द वर्ड युजेस पर्सन म्हणजे द आर्टिकल फोर्टीन अँड ट्वेंटी वन बोथ दीज फंडामेंटल राईट आर अवेलेबल टू सिटीझन ऍज वेल ऍज नॉन सिटीझन but article 19 which we say that we which we are relating to the indian national flag this article 19 madhe person shabd vaparlela nahi ahe tikde citizen shabd vaparlela ahe that means article 19 che je rights ahe they are only available to the citizens and they are not available to the non citizens ha ek pehla farak ahe article 19 madla ani article 14 ani article 21 madla jo main difference ahe to ha difference ahe नाव जेव्हा आपण बोलतो की लॉज बनवायचे आहेत आर्टिकल नाईन्टीनच्या रिझनेबल रेस्ट्रिक्शनला अजून कुठल्या गोष्टीसाठी लॉज बनवू शकतो का तर येस एक सिम्पल एक्झाम्पल घेऊया की वेन देर इज अ कॉन्ट्रॅक्ट बिटवीन ए अँड बी वी से दॅट द राईट ऑफ ए इज द ड्युटी ऑफ बी अँड द राईट ऑफ बी इज द ड्युटी ऑफ ए दोन्ही आपण जर कॉन्ट्रॅक्चुअल अग्रीमेंट कुठलंही वाचलं तर त्यामध्ये दोघां दोन्ही पार्टीचे राईट आणि ड्युटीज त्याच्यामध्ये लिहिलेले असतात ना तसंच कॉन्स्टिट्युशन आपल्याला सांगतं की ज्या वेळेला तुम्हाला आम्ही फंडामेंटल राईट देतो आर्टिकल नाईन्टीन तुम्ही जर म्हणताय की तुम्हाला फंडामेंटल राईट दिलेले आहे तर कॉन्स्टिट्युशन आपल्याला हेही सांगतं की तुम्हाला फंडामेंटल ड्युटीज पण दिलेले आहेत 
आणि फंडामेंटल ड्युटीज आर्टिकल फिफ्टी वन कॅपिटल ए मध्ये दिलेले आहे ज्याला आपण पार्ट फोर ए ऑफ द कॉन्स्टिट्युशन बोलतो मग फंडामेंटल ड्युटीज मध्ये काय दिलेलं आहे आर्टिकल फिफ्टी वन ए जर आपण रेफर केला <coughs> तर तिकडे आपल्याला दिसत की इट शेल बी द ड्युटी ऑफ एव्हरी सिटीजन नाव अगेन द वर्ड इज सिटीजन फंडामेंटल ड्युटीज आर ओनली टू द सिटीजन मग इट शेल बी द ड्युटी ऑफ एव्हरी सिटीजन पहिलाच फंडामेंटल ड्युटी जो आहे तो दिलेला आहे टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्युशन बरोबर नंतर पुढे कॉमा टाकून पुढे असं म्हटलेलं आहे टू रिस्पेक्ट इट्स आयडियल अँड इन्स्टिट्यूशन कॉमा द नॅशनल फ्लॅग अँड द नॅशनल अँथम पहिलीच फंडामेंटल ड्युटी तुम्हाला फ्लॅग बद्दलची दिलेली आहे पहिलीच फंडामेंटल ड्युटी दिलेली आहे की टू अबाइड द कॉन्स्टिट्युशन आणि पहिलीच फंडामेंटल ड्युटी दिलेली आहे की आयडियल्स आणि इन्स्टिट्यूशनला तुम्ही रिस्पेक्ट करा नंतर ताबडतोब सेकंड फंडामेंटल ड्युटी जी दिलेली आहे टू चेरिश अँड फॉलो द नोबल आयडियल्स दॅट इन्स्पायर्ड अवर नॅशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम आणि तिसरी फंडामेंटल ड्युटी दिलेली आहे टू प्रमोट अँड इम्प्रूव्ह द इंटिग्रिटी सॉव्हरिनिटी अँड युनिटी ऑफ इंडिया तिसरी फंडामेंटल ड्युटी जी सॉव्हरिनिटी युनिटी अँड इंटिग्रिटी ऑफ इंडिया आहे दॅट रिलेट्स टू द वर्ड फ्रेटर्निटी विच इज देअर इन युअर प्रियम्बल जे लिबर्टीच्या नंतर आपण इक्वालिटी म्हटलं आणि इक्वालिटीच्या नंतर जे फ्रेटर्निटी म्हटलं त्या फ्रेटर्निटी बरोबर ही तिसरी फंडामेंटल ड्युटीज जी आहे ती आपल्याला रिलेट करायची आहे नाव परत मगाशच्या टॉपिक वर येऊया की स्टेटला लॉज बनवायचे आहेत रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन वर आता इकडे काय झालं की वन वे दर इज अ फंडामेंटल राईट अदर अदर वे दर इज अ रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन आणि मग त्याच्यामध्ये ऍड होत फंडामेंटल ड्युटीज नाव द स्टेट कॅन मेक लॉज बेस्ड ऑन युअर रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन अँड युअर फंडामेंटल ड्युटीज ऑल्सो मग फंडामेंटल ड्युटीज आणि रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन नी स्टेटनी लॉ केलेला आहे जर आपल्याला कोणी विचारलं की हे लॉ चं डेफिनेशन कुठे आहे वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ मग आपण कुठे शोधणार तर ह्याच कॉन्स्टिट्युशननी फंडामेंटल राईटच्या चॅप्टर मध्ये आर्टिकल थर्टीन मध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ आणि आर्टिकल थर्टीन सब क्लॉज थ्री जो आहे तो सांगतो की लॉ मीन्स ऑर्डिनेन्स रूल्स रेग्युलेशन बाय लॉज लॉ इनॅक्टेड बाय द लेजिस्लेचर कस्टम ऑर युजेस हॅव्हिंग फोर्स ऑफ लॉ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया असं आपल्याला आर्टिकल थर्टीन सब क्लॉज थ्री ने सांगितलेलं आहे मग लॉज जे बनवायचे आहे तोच लॉ चं डेफिनेशन आर्टिकल नाईन्टीन सब क्लॉज टू च्या रेस्ट्रिक्शन मध्ये दिलेलं आहे स्टेट कॅन मेक लॉज किंवा स्टेटला लॉज बनवण्यापासून कोणीही प्रिव्हेंट करू शकत नाही नाव दिस लॉ तो लॉ कुठला आहे जर आपल्याला नॅशनल फ्लॅग चा फ्रीडम फंडामेंटल राईट दिलेला आहे तर मग तो लॉ कुठलेला आहे तर तो जो लॉ आहे तो मग अशी जिग्नेश सरांनी जो उल्लेख केला तोच लॉ आहे मग आपल्याकडे नाईन्टीन सेव्हन्टी वन चा एक लॉ आहे प्रिव्हेन्शन ऑफ इन्सल्ट टू द नॅशनल ऑनर्स ऍक्ट नाईन्टीन सेव्हन्टी वन आणि त्या अगोदर एक लॉ होता ज्याला आपण बोलतो एम्ब्युलेन्स अँड नेम्स जो आहे प्रिव्हेन्शन ऑफ इन प्रॉपर युज ऍक्ट नाईन्टीन फिफ्टी चा हे दोन लॉज आपल्याकडे आहे तिसरं आपल्याला कोणतरी सांगतं की फ्लॅग कोड ऑफ इंडिया आहे व्हॉट इज फ्लॅग कोड ऑफ इंडिया वेदर दॅट इज अ लॉ त्याच्यावरती आपण थोडस नंतर येऊया फर्स्ट वी विल डिस्कस दीज टू लॉज तर पहिला जो लॉ आहे नाईन्टीन फिफ्टी चा एम्ब्युलेन्स अँड नेम्स ऍक्ट जो नाईन्टीन फिफ्टी आहे व्हॉट दॅट स्टेट्स त्यांनी सांगितलेलं आहे त्या ऍक्ट मध्ये एक शेड्यूल आहे आणि त्या शेड्यूल मध्ये नॅशनल फ्लॅग जो आहे तो एम्ब्लेन म्हणून इन्कॉर्पोरेट केलेला आहे आणि मग नॅशनल फ्लॅग एम्ब्लेन मध्ये इन्कॉर्पोरेट करून सेक्शन टू जो एम्ब्लेम ऍक्टचा आहे मग तो सांगतो की तुम्ही हा जो नॅशनल फ्लॅग आहे तो तुमच्या कमर्शियल युज साठी तुम्ही वापरू शकत नाही अगेन वी विल गो टू आर्टिकल नाईन्टीन वन सब क्लॉस जी वेअर वी स्टेट दॅट की वी हॅव अ फंडामेंटल राईट ऑफ प्रोफेशन ट्रेड ऑक्युपेन्सी बिझनेस आपण बोलतो आर्टिकल नाईन्टीन वन जी इट इज माय फंडामेंटल राईट टू कॅरी आउट एनी प्रोफेशन ऑक्युपेशन ट्रेड बिझनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा मग हा जो फंडामेंटल राईट आहे त्याला परत रेस्ट्रिक्शन दिलेला आहे नॅशनल फ्लॅगच्या स्वरूपामध्ये ज्या वेळेला एम्ब्युलेन्स अँड नेम्स ऍक्ट आहे तो सांगतो की तुमच्या ट्रेड मध्ये तुमच्या बिझनेस मध्ये तुमच्या कमर्शियल ऍक्टिव्हिटीज मध्ये तुम्ही नॅशनल फ्लॅगचा युज करायचा नाही आहे त्याचा प्रोपगेंटा करायचा नाही आहे एक्सेप्ट विथ द प्रे प्रायर कन्सेंट ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट मग काही सेंट्रल गव्हर्नमेंटने जे तुम्हाला परमिशन दिलेली असेल तर तुम्ही ते करू शकता 
पण विदाउट परमिशन विदाउट कन्सेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्ही ते करू शकत नाही तुम्ही त्याचा यूज जो आहे तो करू शकत नाही असं आपल्याला दिस इज द वन रेस्ट्रिक्शन जे आपल्याला एम्ब्युलेन्स नेम्स ऍक्ट मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं वॉट इज द अदर रेस्ट्रिक्शन मग ते आपल्याला प्रिव्हेन्शन ऑफ इन्सल्ट जो आहे टू द नॅशनल ऑनर ऍक्ट नाईन्टीन सेव्हन्टी वन मध्ये तिकडे आपल्याला सेक्शन तीन मध्ये पाहायला मिळत आणि वॉट इज दर इन सेक्शन तीन मध्ये सेक्शन तीन मध्ये दिलेलं आहे हु एव्हर इन अ पब्लिक व्ह्यू म्हणजे पब्लिक समोर जर आपण नॅशनल फ्लॅगला बर्न केला त्याला म्युटिलेट केला त्याला डिफेस केला त्याला डिफाइस केला त्याला डिस्फिगर केला त्याला डिस्ट्रॉय केला किंवा त्याला टॅम्पर केला किंवा त्याचा कंटेम्प्ट केला इदर बाय वर्ड्स ऑर स्पोकन म्हणजे वर्ड्स असतील रिटर्न फॉर्मॅट मध्ये किंवा स्पोकन ऑर बाय एनी ऍक्ट त्याचा जर कंटेम्प्ट केला तर दॅन दॅट पर्सन शॅल बी पनिसेबल विथ अन इम्प्रिझनमेंट विच मे एक्सटेंड टू थ्री इयर्स ऑर विथ अ फाईन ऑर विथ बोथ असं सेक्शन तीन ने सांगितलेलं आहे की जर तुम्ही नॅशनल फ्लॅगचा डिसऑनर केला तर तुम्हाला ह्या पद्धतीमध्ये जर केलेला असेल तर तुम्हाला इम्प्रिझनमेंट होऊ शकते फाईनही लावू शकतात आणि इम्प्रिझनमेंट फाईन दोन्हीही लावू शकतात असं आपल्याला सेक्शन तीनच्या लॉने सांगितलेलं आहे प्रिव्हेन्शन ऑफ इन्सल्ट ऍक्ट ने सांगितलेलं आहे नाव विल कम बॅक टू फ्लॅग कोड ऑफ इंडिया जसं आपण बोलतो फ्लॅग कोड ऑफ इंडिया टू थाउजंड टू चा जो आहे तो वेदर दॅट इज अ लॉ अंडर आर्टिकल थर्टीन सब क्लॉस थ्री तर दॅट इज नॉट अ लॉ दॅट विल नॉट रिलेट टू आर्टिकल थर्टीन सब क्लॉस थ्री इट विल रिलेट टू आर्टिकल सेव्हन्टी सेव्हन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेव्हन्टी सेव्हन मध्ये सांगितलेलं आहे एक्झिक्युटिव्ह इन्स्ट्रक्शन ज्याला आपण बोलतो मग दीज आर एक्झिक्युटिव्ह इन्स्ट्रक्शन जे जे फ्लॅग कोड ऑफ इंडिया आहे तो एक्झिक्युटिव्ह इन्स्ट्रक्शन आहे आपल्याकडे जे आपण कायदे बोलतो आपल्याला कन्फ्युजन याच्यासाठी होतं कारण आपल्याकडे इंडियन पिनल कोड आहे बरोबर आपल्याकडे क्रिमिनल प्रोसिजर कोड आहे आपल्याकडे सिव्हिल प्रोसिजर कोड आहे आणि मग आपल्याकडे ऍक्ट आहे ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट आहे इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट आहे तुमचा एन्व्हायरमेंटल जो ऍक्ट आहे असे ऍक्ट आहेत तुमच्याकडे मग त्याला ऍक्ट बोलतो आणि त्या काहींना आपण कोड बोलतो मग ह्या दोघांमध्ये थोडासा फरक जो आहे तो थोडा समजून घ्यायचा आहे ऍक्ट जेव्हा आपण बोलतो दॅन इट इज नॉट एक्झॉस्टिव्ह आणि कोड जेव्हा आपण बोलतो त्याला आपण एक्झॉस्टिव्ह नेचर मध्ये बोलतो म्हणून आपण त्याला कोड बोलतो अजून थोडा डिफाईन करायचं म्हटल्यावरती तुम्हाला सोप्या भाषेत सांगतो की जर मला कोणी विचारलं की मला एक कॉन्ट्रॅक्ट करायचं आहे मला एक प्रॉपर्टी विकत घ्यायची आहे आणि मला कॉन्ट्रॅक्ट करायचं आहे तर मी त्याला सांगेन की थांब जरा मला सगळे ऍक्ट बघू दे मग मी इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट काढणार मी ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट काढणार मी स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट काढणार मी तो रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ऍक्ट काढणार मोफा काढणार सो द प्रोव्हिजन आर देअर इन ऑल द ऍक्ट इट इज नॉट इन अ सिंगल ऍक्ट म्हणून आपण त्याला बोलतो इट इज नॉट अन एक्झॉस्टिव्ह आणि म्हणून त्याला ऍक्ट असं आपण बोलतो आणि ज्या वेळेला आपण इंडियन पिनल कोड बद्दल बोलतो तर कुठल्याही पोलीस स्टेशन मध्ये जर आपण गेलो आणि सांगितलं मला एफ आय आर करायची आहे तर तो पोलीस ऑफिसर जो आहे तो पहिला इंडियन पिनल कोडचा बुक टेबल वर ठेवणार आणि तो बघणार का टेबल वर ठेवणार कारण असा कुठला ऑफेन्स नाही आहे की जो इंडियन पिनल कोडनी कव्हर केलेला नाही आहे म्हणून त्याला आपण एक्झॉस्टिव्ह बोलतो हा थोडासा फरक आहे सिव्हिल प्रोसिजर कोड क्रिमिनल प्रोसिजर कोड दीज ऑल आर एक्झॉस्टिव्ह प्रोसिजर कोड म्हणून त्याला आपण एक्झॉस्टिव्ह नेचर मध्ये ऍक्ट बोलतो लॉ बोलतो आणि त्याला आपण दोघांना ही टर्मिनॉलॉजी जी आहे ती आपण लॉची दिलेली आहे आर्टिकल तेरा सब क्लॉस तीन मधली पण फ्लॅग कोड जो वापरलेला आहे शब्द तो तो त्या कोडशी रिलेट करायचा नाही आहे जो आपला क्रिमिनल प्रोसिजर कोड सिव्हिल प्रोसिजर कोड आणि आय पी सी सी रिलेट करायचा नाही आहे दॅट इज अ कोड विच इज अन एक्झॉ विच इज अन एक्झिक्युटिव्ह चे इन्स्ट्रक्शन आपल्याला मिळालेले आहे म्हणून दॅट इज रिलेटेड टू आर्टिकल सेव्हन्टी सेव्हन नॉट रिलेटेड टू आर्टिकल थर्टीन सब क्लॉस तीन हे थोडस समजून घ्यायचं आहे परंतु त्या कोडनी आपल्याला नॅशनल फ्लॅग बद्दलची जी माहिती दिलेली आहे किंवा राधर आपल्याला काही रेस्ट्रिक्शन दिलेले आहेत किंवा काही आपल्याला फ्रीडम दिलेले आहेत त्या कोड मधले फ्रीडम्स जे आहेत ते एक्झिक्युटिव्ह इन्स्ट्रक्शन जे आहेत ते आपल्याला तंतोतंत पाळायचे आहेत कारण हा जो प्रश्न आहे तो आपण मग अशी सुरुवात केल्याप्रमाणे आर्टिकल ट्वेंटी वन नाईन्टीन शी रिलेट करून आपण त्याप्रमाणे आतमध्ये एंटर केलेला आहे आणि म्हणून त्या कोड मध्ये काही जे दिलेले मार्गदर्शन तत्व आहेत ते आपल्याला थोडस पहिला पाहायचा प्रयत्न करायचा आहे फ्लॅग कोड ऑफ इंडिया जो आहे टू थाउजंड टू चा त्यांनी पहिला सुरुवातीला त्या डिस्क्रिप्शन दिलेला आहे मग डिस्क्रिप्शन मध्ये ज्या वेळेला आपण एंटर करतो त्यावेळेला आपण बघतो की ट्राय कलर त्याला तिरंगा असा म्हटलेला आहे
तिरंगा आहे का चौथा कलर पण आहे तर आपण बघतो की पहिला वरती जो आहे तो सॅफ्रॉन आहे नंतर मध्ये व्हाईट आहे आणि नंतर खाली जो ग्रीन आहे आणि नंतर एक अशोका चक्र जे नेव्ही ब्ल्यू मध्ये आहे मग चार कलर असताना आपण तिरंगा म्हणतो तर त्याचं रिझन असं आहे की कारण तीन जे प्रायमरी कलर आहेत त्याला आपण प्रायमरी सेक्शन मध्ये मोडतो आणि जो नेव्ही ब्लू कलर आहे त्याला आपण सेकेंडरी सेक्शन मध्ये घेतो म्हणून ट्राय कलरच बोलतो आणि तिरंगाही त्याला संबोधलं असं जातो बरं याचा रूट्स आले कुठून हे जे तिरंगाचे रूट्स आहेत आपण पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीसची इंडिपेंडन्स बोलतो पण हे जे रूट्स आहेत ते आले कुठून तर मग एकोणीसशे सहाचा जर आपण फ्लॅग आपला ध्वज बघितला तर त्यामध्ये ध्वजामध्ये वंदे मातरम असं लिहिलं होतं नंतर एकोणीसशे एकवीसला जो फ्लॅग आपला डिझाईन केला गेला म्हणजे जो गांधीजींना डिझाईन करून दाखवला गेला तर तो जो फ्लॅग आहे व्यंकय्याजींनी तर तो जो फ्लॅग आहे त्यामध्ये पहिला रेड कलर आणि खाली ग्रीन कलर वापरला होता मग हा रेड आणि ग्रीनचं संबोधन काय होतं तर रेड जो होता आणि ग्रीन जो होता हे दोन रिलिजनला युनाईट करणारा दोन कलर वापरले होते प्रामुख्याने त्यावेळेला हिंदू मुस्लिम रिलिजन जे होतं ह्यांना युनाईट करण्यासाठी हे दोन कलर वापरले गेले होते त्यानंतर गांधीजींनी स्वतः तो व्हाईट बँड जो आहे तो मध्ये इन्सर्ट केला होता आणि नंतर ते चक्र जे आहे आपण आता जे अशोका चक्र बघतो तर त्यावेळेला चरखा होत आणि ते जे चरखा आहे ते जे चरखा सिम्बॉल करत होतं की आपलं कॉटेज इंडस्ट्रीला प्रमोट करण्यासाठी म्हणजे आपलं कॉपरेटिव्ह सेक्टरला प्रमोट करण्यासाठी आणि युनिटी करण्यासाठी तो एक सिम्बॉल दाखवत होता सोशलिस्ट कन्सेप्ट जो आपण कॉन्स्टिट्युशन मध्ये वापरलेला आहे तो आपल्याला त्या चरख्याने तिकडे सिम्बॉलिक रूपामध्ये दिला होता तर असं तो फ्लॅग त्यावेळेला नाईन्टीन ट्वेंटी वन ला होता तो नाईन्टीन ट्वेंटी थ्री ला ते आंदोलनही झालं ध्वज आंदोलन झालं नाईन्टीन थर्टी वन पर्यंत तो फ्लॅग आपण वापरला होता आणि नाईन्टीन फोर्टी सेव्हन ला ज्या वेळेला आपल्याला इंडिपेंडन्स मिळत होत त्यावेळेला देशाला एक सिम्बॉलिक म्हणजे आपले जे आयडिओलॉजीज आहेत ते सिम्बॉलिक स्वरूपामध्ये देण्याची गरज होती ज्या देशाला आपल्याला एक सूत्रामध्ये बांधायचं आहे ते एक सूत्रामध्ये बांधण्यासाठी आपल्याला एक सिम्बॉलची गरज होती एक आयडिओलॉजीची गरज होती आणि ते दिलेलं आहे आपल्याला ह्या फ्लॅगच्या स्वरूपामध्ये आणि मग ज्या वेळेला हा फ्लॅग डिझाईन केला त्यावेळेला त्याच्यामध्ये तीन कलर्स होते आणि त्या चरखाच्या ऐवजी तर चरखा तिकडनं काढून तिथे अशोका चक्र जे आहे ते इन्सर्ट करण्यात आलं पण ज्या वेळेला अशोका चक्र इन्सर्ट करण्यात आलं तेव्हा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जे होते ते त्या कमिटीचे हेड होते जी फ्लॅग कमिटी होती त्याचे हेड होते त्यांनी सांगितलं की तुम्ही ह्यांच्या श्री तय्यबजींना सांगितलं की तुम्ही गांधीजींची सल्ला मसोला करा कन्सेंट घ्या कारण चरखा काढून आपल्याला तिकडे अशोका चक्र इन्सर्ट करायचं आहे आणि त्यावेळेला तय्यबजींनी जे गांधीजींना एक्सप्लेन केलं होतं ह्या अशोका चक्रा रिलेटेड ते कोर्ट्स फार इम्पॉर्टंट आहेत मग ह्या अशोका चक्राचं महत्व सांगताना त्यांनी सांगितलं होतं की हा अशोका चक्र जो आहे जर आपण ते अशोका ते पिलर बघितलं आणि त्याच्यामध्ये जे सिया बघितले त्या सियाच्या खाली लोटस आहे उलट लोटस आहे आणि लोटस वरती तिथे एम्बॉस केलेले आहेत म्हणजे धावते सिया आहे एलिफंट आहे तुमचं हॉर्स आहे बुल आहे आणि देन इन बिटवीन देर इज वन अशोका चक्र विथ ट्वेंटी फोर स्पोक्स तर ते जे अशोका चक्र आहे दॅट इज अ सिम्बॉल ऑफ धर्म आणि तो धर्माचा जो सिम्बॉल आहे तो सिम्बॉल आपल्याला सांगतो की इट इज अ रोलिंग धर्म रोलिंग धर्म म्हणजे काय की ऍज द सोसायटी चेंजेस द लॉ शुड ऑलवेज चेंज हे आपल्याला माहिती आहे आणि तो जो धर्माचा सिम्बॉल आहे तो आपण अशोका चक्राच्या स्वरूपामध्ये त्या फ्लॅग मध्ये इन्सर्ट केलेला आहे त्याच वेळेला गांधीजींना तो रेड कलरच्या ऐवजी त्यावेळेला तो सॅफ्रॉन कलर जो आहे तो रेड आणि येल्लो ला मिक्स करून तो आपण सॅफ्रॉन कलर बनवलेला आहे आणि त्या सॅफ्रॉनची एक्झॅक्ट टर्मिनॉलॉजी जी आहे ती आपण बोलतो इंडियन सॅफ्रॉन त्या कलरचं नाव काय आहे तर इंडियन सॅफ्रॉन आपण असं त्याला बोलतो खाली जो ग्रीन पट्टा आहे त्याला आपण इंडियन ग्रीन असा कलर बोलतो आणि मध्ये व्हाईट बँड आहे त्यामध्ये नेव्ही ब्लू मध्ये ते अशोका चक्र वी ट्वेंटी फोर स्पोक्स दिलेला आहे ते ट्वेंटी फोर स्पोक्स आपल्या ट्वेंटी फोर आवर्सची पण रिलेट करून त्यांनी त्याला दर्शवलेला आहे मग अशा रीतीने गांधीजींनी त्यांना त्यावेळेला कन्सेंट दिली आणि बावीस जुलै एकोणीसशे सत्तेचाळीस ला आपला जो कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली आहे त्यांनी हा जो आपला फ्लॅग आहे तो तिथे अडॉप्ट केलेला आहे आपलं नॅशनल अँथम जे आहे ते चोवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास ला अडॉप्ट केलेला आहे दोन दिवस बरोबर अगोदर चोवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास हे दोन डेट्स आपल्याला थोडेसे लक्षात ठेवायचे आहेत नॅशनल फ्लॅग आणि नॅशनल अँथम वाय बिकॉज फंडामेंटल ड्युटीज मध्ये हे दोन शब्द वापरलेले आहेत नॅशनल फ्लॅग आणि नॅशनल अँथम पहिल्या फंडामेंटल ड्युटीज मध्ये नंतर आपण म्हटलं की हा ट्राय कलरचा आता आपल्याला फ्लॅग तर कळला की मग त्यांनी एक एक कलरला स्पष्टीकरण दिलेलं आहे तो सॅफ्रॉन म्हणजे काय मग तो करेजचा कलर आहे तो स्पिरिट ऑफ तुमचं रिनन्सिशन आहे 
मग असे सगळ्यात जे शब्द आहेत ते प्रत्येक एक एक वर्डला रिलेट करून टाकलेले आहे स्पिरिच्युअलिटी वरती तो रिलेट केलेला आहे तो व्हाईट बँक जो मधी दिलेला आहे तो तुमच्या सनला रिलेट केलेला आहे म्हणजे तुमच्या लाईटला रिलेट केलेला आहे आणि तो खालचा जो ग्रीन बँक आहे तर आपला देश जो आहे तो शेतीप्रधान देश आहे ऍग्रिकल्चरल देश आहे तर ग्रीन ऍग्रिकल्चरल आहे एन्व्हायरमेंट आहे किंवा मदर अर्थला एक सलामी म्हणून तो ग्रीन कलर जो आहे तो तिथे इन्कॉर्पोरेट करण्यात आलेला आहे तर अशा तऱ्हेने हा ट्राय कलरचे स्पेसिफिकेशन जे आहेत आपल्याला फ्लॅग कोड ऑफ इंडियामध्ये पाहायला मिळतात फ्लॅग कोड ऑफ इंडिया टू थाउजंड टू मध्ये हे सगळे दिलेले आहे त्यानंतर येतं त्याचं डायमेन्शन न वॉट इज अ डायमेन्शन त्याचा जो रेशियो आहे लेंथ आणि हाईटचा जो रेशियो आहे दॅट रेशियो शुड बी थ्री इज टू टू असा रेशियो दिलेला आहे थ्री इज टू टू म्हणजे काय मग समजा आपण छोटी साईज बघितली तर सहा इंचापर्यंत साईज आहे सिक्स इंच जर रेशियोची लेंथ असेल तर मग हाईट जी आहे ती फोर इंच पर्यंत आपल्याला रेस्पिक करावी लागेल सो दॅट रेशियो शुड बी मेंटेन जर आपला अठरा फुटाचा स्लॅब अठरा फुटाचा जर आपला पूर्ण स्लॅबचा जो पूर्ण पट्टा आहे लेंथ आहे फ्लॅगची आणि मग हाईट जी आहे तर आपल्याला बारा फुटापर्यंत ठेवावी लागणार तर असं थ्री इस टू टू च्या प्रपोस्टेट मध्ये लेंथ आणि हाईट जी आहे ती लिमिट केलेली आहे आणि हे सगळं ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड नी तिकडे स्पेसिफिकेशन प्रोव्हाइड केलेले आहे मग हा झाला आपला कलरचा झाला आपला तुमचं लेंथ आणि हाईटचा रेस्ट्रिक्शन झाले मग त्यानंतर येतं मटेरियल मटेरियल कुठलं वापरायचं तर मटेरियल तिकडे फ्लॅग कोड ऑफ इंडियामध्ये दिलेलं आहे ते तुमचं कॉटन वापरायचं हँडस्पम्प कॉटन असेल ते वापरायचं किंवा खादी सिल्क वापरायचा तुम्ही दुसरा कुठला मटेरियल वापरू शकत नाही पण नॅचरल इव्हेंट्स काय असतील स्पोर्ट इव्हेंट्स असतील तर तिकडे तुम्ही पेपरचे फ्लॅग्स जे आहेत ते युज करू शकता असं आपल्याला फ्लॅग कोड ऑफ इंडियाने सांगितलेलं आहे ओके तर हा झाला आपला आता स्पेसिफिकेशन बद्दलचा प्रकार म्हणजे ट्राय कलर झाला लेंथ रेस टू हाईट रेशियो झाला आणि आता आपले मटेरियलची क्वालिटी झाली मग त्यानंतर काही रेस्ट्रिक्शन जे आपल्याला दिलेले आहेत ते थोडस आपल्याला पाहायचा प्रयत्न करायचा आहे ज्या वेळेला आपण फ्लॅग हॉस्टिंग करतो त्यावेळेला आपल्याला काही गोष्टींची काळजी घ्यायची आहे जसं आपण म्हटलं की एक नॅशनल ऑनर आपल्या हातामध्ये आहे फ्लॅग जो आहे तर त्याला खाली जमिनीवरती आपल्याला टेकवायचं नाही आहे जमिनीला त्याला स्पर्श होऊ द्यायचा नाही आहे किंवा पाण्यामध्ये त्याला पडू द्यायचं नाही आहे वरती त्याला पावसाचं पाणी लागलं तर हरकत नाही पण खाली त्याला पाण्यामध्ये पडू द्यायचं नाही आहे ते एक आपल्याला रिस्पेक्ट जे आपल्या हातामध्ये आहे त्याला आपल्याला त्या रिस्पेक्ट फुली त्याच ह्याच्यामध्ये डिग्निटीमध्ये त्याला आपण ट्रीट करायचं आहे आणि मग ज्या वेळेला आपण फ्लॅग हॉइस्ट करणार आहोत तर त्यावेळेला एक लक्षात ठेवायचं आहे की फ्लॅग जो आहे तो फुल मास्क मध्येच हॉइस्ट करतात हाफ मास्क मध्ये फक्त जर कोणाची डेथ डिग्निटरीशी झालेली असेल तर आणि तरच तो हाफ मास्क पर्यंत केला जातो ते देखील सरकारी इतमामध्ये तो केला जातो आपल्याकडे पब्लिक मध्ये तो फुल मास्क मध्येच हॉइस्ट केला जातो त्यानंतर अजून काय घ्यायची काळजी आहे तर ड्रेस कोड रिलेटेड काळजी आहे आपण हँड टर्चिफ मध्ये म्हणा किंवा तुमच्या नॅपकिन्स मध्ये म्हणा कुशन्स मध्ये म्हणा किंवा तुमच्या कॅरी बॅग वरती फ्लॅग लावायची तुम्हाला अधिकार नाही आहे तुमच्या ड्रेस वरती फ्लॅग लावायचे अधिकार पूर्वी नव्हते टू थाउजंड फाय मध्ये गव्हर्नमेंटने सांगितलं की तुम्ही ड्रेस तुमच्या ड्रेस वरती तुम्ही एम्बॉस करू शकता फ्लॅग प्रोव्हायडेड इट शुड बी अबाव द वेस्ट लाईन म्हणजे कमरेच्या खाली तुम्हाला फ्लॅग लावता येणार नाही आणि तो तुम्हाला चाल चालणार नाही तो तुम्हाला परवानगी देत नाही कोड तुम्हाला अबाव वेस्ट लाईन जो आहे तो ड्रेस मध्ये तुम्ही एम्बॉस करू शकता प्रोवायडेड त्याची डिग्निटी जी आहे ती राखून ठेवली पाहिजे त्यानंतर तुम्ही ज्या वेळेला फ्लॅग हॉस्टिंग करता किंवा तुम्ही इव्हेंट्स मध्ये फ्लॅग वगैरे युज करता तिथे पेपर फ्लॅग्स आपल्याला अलाउड केलेले आहेत आणि मग समजा त्या पेपर फ्लॅग्स जाताना घरी जाताना तिथे असं सांगितलेलं आहे की ते खाली टाकून जाऊ नये त्याचा डिसरिस्पेक्ट करू नये तर ते तुम्ही घरी घेऊन जावेत जर पेपर फ्लॅग्स किंवा कुठलाही फ्लॅग असेल तर समजा तुला काहीतरी डिसफिगर झालेला असेल किंवा तो त्याला डॅमेज झालेला असेल तर असा फ्लॅग जो आहे तो आपण हॉइस्ट करून चालणार नाही असा जो फ्लॅग आहे तो आपल्याला इन पर्सनल म्हणजे प्रायव्हेटली त्याला आपण डिस्ट्रॉय करू शकतो मग प्रिफरेबली बाय बर्निंग असं तिथे दिलेलं आहे प्रायव्हेटली कुठल्याही पब्लिक व्ह्यू मध्ये तुम्ही त्याला डिस्ट्रक्शन करू शकत नाही तर ह्या सर्व प्रोव्हिजन जे आहेत त्या फ्लॅग कोड मध्ये दिलेला आहे बरं झेंडा फडकवताना काही गोष्टींची आपल्याला काळजी घ्यायची आहे तर ज्या वेळेला आपण झेंडा फडकवतो त्यावेळेला आपण त्या झेंड्याच्या थोडस लेफ्टला असलं पाहिजे म्हणजे झेंडा फडकवताना तो ऑलवेज आपल्या राईट हँड साईडला फडकला गेला पाहिजे ज्या वेळेला ऑडियन्सला आपण काही संबोधतो आहोत स्पीकर जो आहे त्याच्या समोर जर आपल्याला फ्लॅग लावायचा असेल तर तो फ्लॅग देखील राईट हँड साईडला त्याच्या डायसच्या राईट हँड साईडला तो फ्लॅग जो आहे तो उभा करायचा किंवा पाठीमागे आणि वरती वॉल वरती
समझा नंबर ऑफ कंट्रीज से फ्लैग लावायचे असतील हॉइस्ट करायचे असतील तर मग आपला जो फ्लॅग फ्लॅग आहे तो जो हॉइस्ट करणारा आहे त्याच्या राईट हँड साईडला फ्लॅग हवा आणि बाकीच्या कंट्रीजचे फ्लॅग जे आहे ते अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रमाणे लेफ्ट हँड साईडला ते प्रोसिड करतील ज्या वेळेला आपण बाकीच्या कंट्रीजच्या फ्लॅग बरोबर आपला फ्लॅग लावतो त्यावेळेला पहिला आपला फ्लॅग जो आहे तो हॉइस्ट करायचा आणि शेवटला सर्वात जो आहे तो आपला फ्लॅग उतरवायचा पहिले सर्व फ्लॅग उतरवायचे नंतर आपला फ्लॅग जो आहे तो उतरवला जातो सेम युएन चे ज्या वेळेला फ्लॅग होतो त्यावेळेला देखील आपला फ्लॅग जो आहे तो राईट हँड साईडला असतो ज्या वेळेला तुम्ही काही चेस कॉम्पिटिशन बघता त्यावेळेला देखील तो फ्लॅग जेव्हा क्रॉस मध्ये असतो त्यावेळेला आपला फ्लॅग जो आहे तो राईट हँड साईड मध्ये जो असतो तो ठेवलेला असतो म्हणजे राईट हँड साईडला आपला फ्लॅगचं जे आहे ते प्राधान्य जे आहे ते त्याला दिलेलं आहे त्यानंतर काही प्रोव्हिजन आहेत कार मध्ये आपण जे फ्लॅग लावतो त्याबद्दल तर कार मध्ये आपल्याला म्हणजे नॉर्मल पब्लिक साठी आपण आतमध्ये बोनेट मध्ये किंवा आपल्या विंड स्क्रीन वरती कार मध्ये फ्लॅग लावू शकतो पण बाहेर कारच्या आपण फ्लॅग लावू शकत नाही ते फक्त प्रोव्हिजन कोणाला अव्हेलेबल आहेत तर मग प्रेसिडेंट आहे व्हाईस प्रेसिडेंट आहे प्राईम मिनिस्टर आहे गव्हर्नर आहेत मग जे मिनिस्टर स्पीकर आहे स्पीकर ऑफ लोकसभा आहे चेअरमन ऑफ राज्यसभा आहे डेप्युटी स्पीकर आहे हे ना ते फक्त उपलब्ध आहेत ते लोक राईट हँड साईडला त्यांच्या गाडीच्या बोनेटच्या सेंटरला किंवा राईट हँड साईडला आपला फ्लॅग जो आहे तो ऑइस करू शकतात ज्या वेळेला फॉरेन डिग्निटरीज आपल्याकडे येतात त्यावेळेला लेफ्ट हँड साईडला त्यांच्या कंट्रीचा फ्लॅग असेल आणि राईट हँड साईडला आपल्या कंट्रीजचा फ्लॅग असणार आहे तर हे झाले फ्लॅग कोड मध्ये असे बरेच प्रोव्हिजन दिलेले आहेत आणि फ्लॅग कोड मध्ये असंही सांगितलेलं आहे की नॉर्मल पब्लिक साठी म्हणा पब्लिक इन्स्टिट्यूशन असेल प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन असेल एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन असेल तिकडे तुम्ही फ्लॅग कसे फडकवायचे त्याची प्रोसिजर देखील दिलेली आहे गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन असेल तिकडे काय करायचं ती देखील प्रोसेस दिलेली आहे या सर्व प्रोव्हिजन आपल्याला फ्लॅग कोड ऑफ इंडिया मध्ये पाहायला मिळतात शेवटला आपण एवढंच बघूया की ज्या वेळेला आपण ह्या फ्लॅग कोड ऑफ इंडिया मध्ये जर वाचायला घेतलं तर दोन शब्द आपण बघतो की एक तर फ्लॅग हॉइस्टिंग जो मगासपासून आपण शब्द वापरलेला आहे आणि दुसरा आहे फ्लॅग अनफर्लिंग मग या दोघांमध्ये फरक काय फ्लॅग हॉइस्टिंग आणि फ्लॅग अनफर्लिंग मध्ये फरक काय आहे तर फ्लॅग हॉइस्टिंग जो आहे तो आपण पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस चा कन्सेप्ट म्हणजे ज्या वेळेला आपल्याला इंडिपेंडन्स मिळालं जो आपण इंडिपेंडन्स डे म्हणून सेलिब्रेट करतो तर तो पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस ला आपण फ्लॅग हॉइस्ट करतो आणि फ्लॅग अनफर्लिंग अनफर्लिंग म्हणजे फ्लॅग उघडणं मग जो उघडण्याचा जो फ्लॅगचा प्रकार आहे तो केव्हा करतो तर तो आपण सव्वीस जानेवारी जो आहे एकोणीसशे पन्नास ला ज्या वेळेला आपलं संविधान इनॅक्ट एडॉप्ट झालं ज्या वेळेला आपण सांगितलं की वी आर रिपब्लिक त्या दिवशी आपण फ्लॅग जो आहे तो अनफल केला होता म्हणजे तो त्यावेळेला हॉइस्ट करायची गरज नव्हती मग या दोन कन्सेप्ट मध्ये फरक काय आहे तर पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस ला ज्या वेळेला आपण इंडिपेंडेंट बद्दल बोलतो त्यावेळेला आपण काय केलं तर त्यावेळेला ब्रिटिशांचा फ्लॅग जो आहे तो आपण खाली घेतला आणि आपला फ्लॅग जो आहे तो वर नेला म्हणून आपण त्याला बोलतो फ्लॅग हॉइस्टिंग आणि म्हणून ती जी प्रथा आहे ती आपण दरवेळेला पंधरा ऑगस्टला ती आपण त्याप्रमाणे त्याच्या निभावना जे आहे ते आपण करतो म्हणजे फ्लॅग हॉइस्टिंग जे पंधरा ऑगस्टला केलं जात बरं सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला ऑलरेडी इंडिपेंडन्स होतं आपल्याकडे पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस च मग त्यावेळेला इंडिपेंडन्स असल्यामुळे फ्लॅग जो आपला वरच होता आणि म्हणून त्याला आपण ओपन केलं त्याला आपण फ्लॅग अनफॉलिंग बोलतो सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस चा जो मान आहे तो आपण पंतप्रधानांना दिलेला आहे प्राईम मिनिस्टरला दिलेला आहे म्हणून इंडिपेंडन्स डे ला प्राईम मिनिस्टर जे आहे ते फ्लॅग हॉइस्ट करतात कुठे लाल किल्ल्यावरती आणि सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला कॉन्स्टिट्युशनच्या पहिल्या दिवशीच आपली शपथ घेतली गेली डॉक्टर राजेंद्र प्रसादनी ऍज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट मग तो जो मान आहे तो प्रेसिडेंटला दिलेला आहे सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासचा कारण आर्टिकल फिफ्टी थ्री ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दॅट की प्रेसिडेंट जो आहे तो आपला एक्झिक्युटिव्ह हेड आहे नॉट ओनली द एक्झिक्युटिव्ह हेड ऑफ द युनियन बट ही इज ऑल्सो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस हे आपल्याला आर्टिकल फिफ्टी थ्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशननी सांगितलेलं आहे म्हणून सव्वीस जानेवारीचा जो मान आहे तो प्रेसिडेंटचा मान आहे आणि म्हणून त्या दिवशी राजपथ वरती आपले जे प्रेसिडेंट आहेत ते फ्लॅग जे आहेत ते अनफॉलिंग करतात तर हा जो थोडक्यात दोन फरक आहे ह्या ह्या विषयांचा आणि हे दोन महत्वाचे दिवस जे आहेत ते आपण थोडासा जाणून घ्यायचा इथे प्रयत्न केला अशा तऱ्हेने पूर्ण स्वरूपामध्ये आपण कॉन्स्टिट्यूशनला रिलेट करून आपल्या फ्लॅगची इंडियन फ्लॅगची जी आहे ती माहिती घेण्याचा प्रयत्न छोट्या स्वरू
त्यांनी आपल्याला ह्या गोष्टीची संधी दिल्यामुळे आपण आज हा लेक्चर ऑर्गनाइज करू शकलो या छोट्याच्या स्वरूपामध्ये आपण ही माहिती जी आहे ती तुमच्या समोर ठेवलेली आहे तर मी आता विनंती करीन की आपण इकडे थांबूया आणि नंतर जर काही कोणाचे काही प्रश्न असतील तर सर ते आपण ईमेलच्या स्वरूपामध्ये घ्यायचा प्रयत्न करू जिग्नेश सर अँड आकाश प्रसाद सर आकाश सर ओव्हर टू यू थँक्यू शो 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 ऑन शो ऑन बिहाफ ऑफ दिस फ्रॉम अश्मिता कॉलेज ऑफ लॉ फ्री लिगल एड क्लिनिक सेल आय वुड लाईक टू एक्सटेंड अ व्हेरी हार्डली वुड ऑफ थँक्स टू अवर अबेटेड गेस्ट ॲडव्होकेट श्री प्रसाद मधुकर परत for sharing his valuable insights on such a glorious topic and i would further like to thank our respected principal dr h s gorge sir um so you uh, professor kesho tiwari sir who is head of our legal aid clinic sir our teaching faculty and the management team of asmita college of law for organizing such a great sessions and its students for being such a great audience uh, on this note sir i would like to request uh, professor kesho tiwari sir to permit us to end this session followed with our national anthem thank you sir Yeah, national anthem. Janagana mana adhinayaka jayahe Bharat bhagya vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Uttala Vanga Vindya Himachala Yamuna Ganga चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाधा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे 